Hi guys! Welcome back to my channel. Hanggang ngayon ba ay eh, nagdadalawang isip ka pa rin magpabakuna? Natatakot ka pa rin sa mga maaaring side effects? Well, ang video na to ay para sa inyo. Ating pakinggan ang mga totoong kwento ng side effects na kanilang naranasan depende sa vaccine na kanilang nakuha. At sana at the end of this video ay matulungan kayo para magbago ang inyong isipan para kayo ay magpabakuna na rin. Para protektado ka, ang iyong pamilya at ang mga taong nakapaligid sa'yo. So, so let's watch this guys! Hi guys! This is Ricky! Hi, good afternoon. Uh, my name is Ricky. Uh, I have been uh, vaccinated uh, under Pfizer and my first dose was June um, 22 and the second one is July 13. And um, so far I did not encounter um, any side effects naman for Pfizer. So yun, so far so good. And bakit ba siya mahalaga? Um, mahalaga na magpavaccine tayo. Uh, because um, first to protect ourselves, um, our family, our society, and for us to know um, to move forward with uh, what is uh, our normal way back before. So yeah, that's it. Sabihin natin yung isa kong co-workmate dito sa isolation room kasi since simula nung pumasok kami sa office, kailangan naka-social distancing pa rin kami kaya hiwa-hiwalay kami ng workstation. So samahan niyo ko guys. Welcome to Mara's vlog. In a way, my name is Gretchen for in the Sinovac. Uh, ang vaccine ko ay Sinovac. And then, hindi ko na matandaan yung first dose ko. But then, the second dose was August 3. And then, the side effects, first day na side effects, wala akong maramdaman. Yung bukod lang sa dito siya masakit. Medyo, namama, ay, na, mabigat siya dito sa braso mo. Pero, all in all, wala naman ako naramdaman. But then, on... And on the following day, parang three days after or on that week, parang nakaramdam ako ng laging gutom. And then yun nga, inaantok. And then, uh, medyo nagsuka ako na parang nalulula na hindi ko alam, parang nahirapan ako huminga. Pero kasi I have GERD din, gastrointestinal toxicity. So, parang hindi ko siya masabi na ano rin talaga ng vaccine, yung side effect talaga ng vaccine. Pero ayun nga, kahit na may side, kahit na my girl ako, since my allergic rhinitis ako, talagang nagpa-vaccine ako kasi mahalagang magpa-vaccine para ma-immune yung katawan mo sa virus. Para in case matambahan ka man ng virus, hindi ganun siya kalala. Hindi tulad ng iba na severe talaga na kailangan nila mag-oxygen or what. So, since ako my girl ako at marami akong pinagdaan ng sakit na din, so, ayun, na kailangan kong magpa-vaccine kahit na may takot ako, pero inanok siya. Binala ko yung takot ko para lang magkaroon ako ng immunity sa sarili ko. Yun lang. Thank you. Hi guys. So, inex naman natin si Michael. So, nandito siya in another isolation room kasi since bumalik na kami sa office, kailangan naka-social distancing pa rin kami sa mga workstation. So, samahan niyo ko guys. Si Michael Lieva. Um, yung vaccine na tinig ko is Sinovac. Um, first dose ko is noong June 19 and yung second dose ko is after 28 days, uh, July 17. So yung side effects na naramdaman ko is yung normal na side effect lang na masakit lang kung saan ka binakunahan. Masakit lang yung part na yun. Hindi naman ako nakaramdam ng fever or kahit ang mga effect o side effects ganun. Yun yung sa first dose ko. Then sa second dose, medyo mas mabigat lang yung pakiramdam ko. Pero I can manage naman. Nakakatayo naman ako. Hindi naman ako nilalag na parang ano lang siya. Mabigat lang. Mas mabigat lang compared dun sa, sa first dose. Sa side effects ng first dose. Um, bakit ako nagpabakuna? Una, para protektahan yung, maprotektahan yung sarili ko against the virus. Kasi... Yun naman yung iniing talaga natin kung bakit tayo magpapabakong na. And second is, para din maprotektahan yung family ko, kundi pati yung ibang tao na nakakasalang mo nga ko. Miss Nain, um, ang vaccine ko is Moderna. Then the vaccine na ako last August 10 and second dose ko is September 9, 2021. Um, then, um, yung mga first 
um, side effect na nalo ko. Nung first dose, sobrang sakit ng ulo ko. Then, nung second dose naman is nagkaroon ako ng fever. Then, bakit mahalaga yung vaccine? Um, mahalaga yung vaccine kasi mas mapaprotektahan natin yung sarili natin and then yung mga mahal natin sa buhay. Then, ayun din, medyo mahal na magkasakit na yan, guys. So, hindi naman sinabi na pag nagpa-vaccine ka is um, totally hindi ka na covid Pero, mali lesson na maging um, uh, worse yung ano natin, um, sakit natin. Then, ano ba yung perks pag nagpa-vaccine ka? Una, madaming kainan na nagbibigay ng mga freebies, discount, um, Maliit lang yun, pero masaya din. Then, next naman is yung mga sa dine-in, sa mall. Um, kapag dine-in ka na, kapag ka may fully vaccinated ka. Then, naman sa travel naman, madami na din naman mga areas dito sa country na um, nag-aalaw na. Vaccine card lang, kahit walang antigen test, makaka-entry ka na. Then, lastly, is kung naman naghahanap ko yung opportunity abroad, yun, hinahan, mahal, hinahanap na din ngayon yung mga vaccine card or ino-authenticate na din siya para din um, papasukan ka sa ganong country. So guys, um, kung nagdadalawang isip pa kayo magpa-vaccine, um, I suggest na huwag na kayo magdalawang isip kasi ilan million na rin naman kami na vaccinan. And well, ito, um, still kicking in live, um, uh, magpa-vaccine na kayo. So, ayan, marami na tayong na-interview. Ngayon naman, pasukin natin yung isa kong co-workmate na si Faye. Samahan niyo ko. <laughs> Hi, Faye! Hi! Good afternoon. Good afternoon. My name is Faye. Um, I am fully vaccinated. I get my uh, first dose on July 20th. 27, 2021 and second dose on August 28, 2021. Uh, my vaccine is Sinovac. I didn't experience any side effect naman except from uh, drowsiness after getting the vaccine. Importance of vaccine, I think uh, important talaga siya kasi uh, you'll get the immunity that your body need para, para hindi mo ma-acquire yung COVID. Plus, it helps you and your community din para mabawasan na yung uh, number ng nagkakaroon ng uh, COVID. Imagine mo if 90% of the population are vaccinated la, we can go out na and uh, plus, yung mga bata makakapunta na ng school, magiging normal na. Tapos mag-a-adjust na lang tayo from uh, the virus. Thank you. So my TL, TL Ayi. Kung ano nga ba yung vaccine na tinurok sa kanya? Hi, I'm Ayi. Um, vaccine, uh, J&J. &J. Uh, side effect. Actually, um, para kang may gangka. Like, um, yung feeling is para kang kakatapos mo lang ng trangkaso. Masakit mong katawanan mo. Like, parang feverish. Tapos, gusto mo lang matulog. Like, all throughout the day, gusto mo matulog. Actually, day, wala, wala ka naman talagang mararamdaman. But, on the second and third day, doon mo mag-feel na yun na talaga yung mga side effects. Um, si husband, J&J din siya. Uh, di siya nag-LBM. Pero ako nag-LBM ako. Yun lang yung pinaka parang unique. Kasi parehas kaming nagka-feverish. Parehas kaming parang pinatrangkaso. Tapos yun. Pero manageable naman siya somehow. Yun lang. Kailangan mo lang din talagang itulog. Tapos tamang kain. Tapos marap. Um, bakit siya mahalaga? So I think, syempre di ba parang mahalaga siya kasi it's a protection. Di ba? Hindi natin masasabi kung kailan tayo makaka-encounter or makakasabay ng person na may virus na kinikiri. So if at least kahit anong percent efficacy pa siya, pero kung meron kang protected ka, parang kung sakaling ma-acquire mo siya, which is huwag naman sana, at least hindi siya parang worst case agad. Unlike yung mga um, cases before nung mga nagka-COVID na wala pang ba. So yeah, I think So ayun guys, puntahan naman natin ngayon si TL Mario na nasa meeting area. 
Ako kasi TL Mario at ang vaccine ko ay Pfizer. Um, nakapag first dose ako around August, third week August. And then first week ng August, ay first week ng September naman yung second dose ko. So in terms naman sa side effect, parang yung first day lang talaga yung ano, may effect sa akin na parang nagkaroon ako ng feeling ng lagnat at uh, medyo sumakit ang ulo ko that time. Pero tinulog ko lang eh. I remember tinulog ko parang around 3 hours yung nap ko ng hapon ito that was long. Pero after that, after that day, wala na ah, ng any side effects. So I know yung iba, feeling ko may mga ibang kwento. But really that was my experience na side effect na nung Biden. So sa mga hindi pa nakapagpavaccine, I hope na um, they would realize yung importance ng vaccination. Halos lahat naman ng government kahit yung mga hospitals and yung mga nurses na kailala ko, yung ating po nurses at yung mga kamag-anak ko, they really wanted us to get vaccinated kasi at this point in time, yun lang talaga yung pinaka, pinaka concrete or tangible na way para maging protected ka sa, ano, sa virus na ito kasi sobrang um, mahirap labanan. This is only the way to uh, battle this. So, I hope everyone get vaccinated. Hi, ako si Elvis. Uh, I'm fully vaccinated and my vaccine is Sinovac. No first uh, dose was August 11 and second dose was on uh, September 12. And for the side effects, yung naramdaman side effect ay no first dose lang. Parang after one day, parang naman dito pala. <laughs> dito ba? <laughs> dito na maman And then, uh, parang yung feeling na tatangkas tumin ka sa kagad yung masakit na mood. Pero, hindi naman ko agad siya na paracetamol, so I guess it. And then, after a day, parang wala naman na. Tapos nung second dose naman, as in, wala na siyang uh, side effects. So, uh, I suggest sa uh, iba dyan na hindi pa nagpaka-vaccine na uh, get yourself vaccinated para meron tayo extra layer of protection para naman kahit pa paano eh, may laban tayo sa COVID-19 virus. So, Ipagpapuna na! <laughs>